nung pag come out ko at the age of 18. And, naiyak ako, shit. Bago ko ibigay yung letter kay mami, I was so... She hugged me. Niyakap niya ako. Tapos sinabi nga niya na mahal niya ako. Sinabi niya na tanggap niya ako kung sino ako. I'm telling you, boy friends, if you really want to be truly happy, you have to start by being true to yourself. Walang tinatapakang tao yan. Hindi porkit bakla ka masama ka na, no. Or that will discriminate you as a straight person. And all we ask is to be accepted. We are no different people. I'm gay. You're straight. So what? Hi boyfriends, it's a good day and welcome back to my channel. If you're new to my channel, please do hit the subscribe button. In today's video, gusto ko lang ikwento sa inyo yung coming out story ko. Katulad na sinabi ko before sa isa kong video, I will share with you my coming out story. And I hope this video would also inspire yung mga taong hindi pa nila maalam kung paano sila magka-come out. Or yung mga tao na tatago pa rin sa loob kasi wala pa rin lakas ng loob para mag-come out. And I'm telling you before I start this video, you don't have to be afraid, you don't have to be scared in coming out. Kasi kung yun ang magpapasaya sa inyo, then go for it as long as wala kayo natatapakang tao. Anyway, boyfriends, I'll start with my coming out story. So let's flow. Now, I'm letting go and stripping away all the negativities. I know a lot of blessings are coming my way. And I am ready because... Probably this video will be uploaded on the last week of the Pride Month, which is June. I just really want this to be the last video that I'll be having for the Pride Month of 2020. Kasi I just really want to inspire a lot of people. Dahil marami rin akong kilala na nagtatago pa rin. Marami akong kilalang natatakot pa rin sa sasabihin ng ibang tao, lalo na ng pamilya nila. And I'm telling you, wala kayong dapat ikatakot. Wala kayong dapat ikahiya. Wala kayong dapat ikakaba. I just really want to share with you my coming out story and I know karamihan sa mga katulad ko hindi rin ganun kadali yung napagdaanan to come out but at the end of the day at the end of all the journey that we've been through para makapag come out alam natin na mahal pa rin tayo ng pamilya natin at mas masaya tayo ngayon kasi napakilala na natin at nalabas natin yung totoong tayo Ayun na nga po friends, sobrang simple yung kwentuhan lang talaga nito Started when I was really 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 young pa nga Bata pa lang ako, hindi ko naman masabi na alam ko na sa sarili ko na bakla ako or what Pero alam ko na, nung nakikita niyang mga tao sa paligid ko kung ano talaga ako Picture ako na nakapamewang nung bata o kaya nilalaro ko yung plansya plansyahan na laruan kasama ng Barbie So yun yung mga naalala kong pictures ko nung bata Naalala ko pa nun when I was younger, usong-uso pa nun yung G-Mick, sila John Pratt, sila Camille Pratt, and talagang, garoon ako ng poster ni John Pratt, kasi ganun ko kakrush si John Pratt nun talaga, so may poster ako ni John Pratt na lagay ko dun sa cabinet ko, tapos nag-goodnight ako sa kanya bago matulog, nag-good morning pagkagising, tapos nagkaroon ng event yung Hawkbag dun sa SM, e dati si John Pratt yung endorser ng hawk bag. Talagang grabe yung ginawa ko mga dahilan nun. Sabi ko kay mami, Ma, gusto ko ng hawk bag. Punta tayo dito sa ganitong event. Blah, blah, blah. Without them knowing na gusto ko na talagang makita si John Pratt. Kaya ako gusto pumunta dun sa event na yun. Pero yun, apparently, hindi na kami nakapasok dun sa event hanggang labas na lang. Pero at least nakita ko si John Pratt. So, ang saya ko nun. Pero hindi alam ng pamilya ko kung bakit ako masaya nun kaya hindi kami nakapasok. Come high school. So, ayan. So, high school talaga is the best for me. Kasi doon ko talaga na-discover yung sarili ko. Doon ako nakapag-umpisang mag-explore. Sinubukan kong manligaw ng babae. Huh? Kung magiging masaya ba ako. Tapos, doon din ako unang nagkaroon ng boyfriend. Pero yun nga, lumamang yung pagiging bex natin. Lumamang yung pagkakagusto natin sa lalaki kaysa sa babae. At doon ko napatunayan sa sarili ko na doon talaga ako sasaya. Yun ang gusto ko. And I know, lahat naman tayo dumaan doon. Baka nga mamaya, it's just a phase. Or baka nga mamaya, kasama lang yun sa paglaki. Pero malalampasan din natin. But then, for me, hindi. Naging proof lang siya na dito talaga ako sasaya kung sino ako at kung ano ako ngayon. Boy, friends, ang eksena noon, ganito, nung medyo nagkakaroon na ng idea si mami. Pero alam ko naman, nung bata pa lang ako, 
nagkaka-idea na sila. Pero siguro yun nga, still trying to guide me to be a straight man or to be a straight boy, pero hindi nangyari. And that's fine. Naman ang parents natin gagawin what they think is best for us, diba? So, anyway, mabalik tayo sa kwento. Ayun na nga. So, nagkakaroon na ng idea si mami na sa sense na niya, tapos tinawag niya ako. So, kaming dalawa lang nasa bahay. Ako lang, tsaka si mami. Tapos naglilinis ako, diba sabi ko sa inyo, ako talaga naglilinis ng bahay. So anyway, ayun na nga, naglilinis ako. Tapos habang naglilinis ako, umupo si mami dun sa may upuan. Tinanong niya ako, oh, Ano ka ba? Lala ka babae? Hindi ako sumasagot, kasi nga, feeling ko, parang wala pa akong karapatang mag-come out nung mga edad na yun. I was like 14 or 15, nung mga ganong edad na yun. Hindi ako sumasagot hanggang sa nakatatlong tanong na si mami. Tapos sinabi ko, sa gitna. As in literal, sabi ko, Sa gitna po. Ganun talaga, sin sa gitna po. Tapos syempre medyo nagpanting si mami noon Parang ha? Ano? Gumanon siya Sabi ko sa git Na nga po, hindi po ako lalaki, hindi po ako babae So syempre ba lahat naman ng parents natin Ang unang magiging reaksyon nila Is ma may irita Magugulat ba at, sy at syempre yun nga I was very young back then So ang ginawa ni mami <laughs> Pinag gym ako Eto Pinag-gym ako ni mami at sinisiguro ni mami na nababantayan niya ako na nagbubuhat ng dumbbells at ganon. Ewan ko, siguro kasi gusto niya, siguro tinitignan niya nga talaga kung yun ba talaga ako or kung mababago pa ba. Pero hindi naman niya goal na baguhin ako totally. Parang tinitignan niya lang, siguro win away niya lang. So after a few days, nag heart to heart talk kami ni mami, nag-usap kami ni mami. Sabi niya, matagal naman na daw niyang alam at tanggap niya. Pero ayaw niya akong mag-come out sa mga friends, sa mga kamag-anak. In public, na ganun ako. Siguro nga kasi ang concern niya, bata pa ako, tsaka marami kasing mapangmata or marami kasing judgmental na tao. Niya, until ma-reach ko yung tamang edad, which is here in the Philippines, it's 18 years old. Hindi ako pwedeng mag-come out publicly for my own safety na rin, for my own security. And I guess wala namang masama doon kasi di ba at least tanggap ako ng nanay ko, tanggap ako ng pamilya ko. Pero ang concern nga lang nila is yung iisipin sa akin ng mga tao and there's nothing wrong about that at all. So, pinigilan ko yung sarili ko. I mean, ganun lang ako kapag kasama ko yung mga kababata ko, yan sila kambal. Pero o kaya yung mga high school friends ko kasi syempre nasaksihan nila yun eh. Pero yung totally na publicly na pag nasa labas at all, pinipigilan ko yung sarili ko kasi naisip ko rin naman, tama nga naman. At least by that right age, by the age of 18, kaya ko na talagang ipagtanggol yung sarili ko kasi nasa legal age na ako in all, kung sakali man, ba So, we both agreed na gano'n na nga lang yung gagawin. So, eto na nga si Bakla, nag-18 na. Pero akong ginawa. Papakita ko sana sa inyo pero hindi ko na makita eh. Kasi alam ko, binigay ko yung kay mami pero, at alam ko, Alam ko, tinago yun ni Mami, pero syempre ayoko naman kalkalin na yung gamit niya. Para lang doon. So, gumawa ako ng letter, coming out, blah blah blah, sinabi ko doon lahat, how grateful I am, na ito po talaga ako, bakla po ako, at sana po matanggap nyo ako, mahal na mahal ko po kayo. Yun yung letter ko kay Mami na ginawa nung pag-come out ko at the age of 18. And, naiyak ako, shit. So, to my surprise, Tumatayo yung balahibo ko na naman po yung friends. Nag-chicken skin na naman ako. So, yun na nga. Bago ko ibigay yung letter kay mami, I was so... Hesitant. I was so hesitant to give the letter, to leave the letter sa kwarto niya. Kasi, baka mamaya hindi maging maganda. Kasi, di ba, it's been years bago ako nag-come out. Totally. Baka nakalimutan niya na nga yung napag-usapan namin dati. Baka magulat siya ulit. So, I don't know kung anong mararamdaman niya. Kaya, alam niya yun. I was really hesitant. But then again, yun yung magpapasaya sa akin eh. Kasi, yun ako eh. Yun ako. At mahal ako ng magulang ko. Mahal ako ng pamilya ko. And it won't change me as a person. Kasi, Ako pa rin naman yun eh. Nagkataon lang na alam ko na kung ano talaga yung gender preference ko, ba? Ngayon, after basahin ni mami yung letter, she hugged me. Niyakap niya ako, tapos sinabi nga niya na mahal niya ako, sinabi niya na tanggap niya ako kung sino ako, hindi ko dapat ikahiya kasi mabuting tao naman daw ako. Kaya, sobrang grateful ako na 
siya yung naging mami ko. Sobrang grateful ako na ito yung pamilyang meron ako. Kasi kahit yung mga kapatid ko, kahit ganito ako bilang panganay, they respect me. Andun pa rin yung, hindi yung takot eh, pero nandun yung respeto na siya pa rin yung panganay, siya pa rin si kuya. Nabanggit ko na rin dun sa Father's Day vlog ko na hindi namin kasama si daddy. So I was thinking baka hindi niya rin matanggap, hindi niya ako ma-accept for who I am. Pero guess what, boyfriends? Daddy ko pa ang unang nakatanggap sa akin. I mean, hindi naman totally unang nakatanggap. Nagulat na lang ako nung nagkita kami, sabi niya, Oh, balita ko, magandang lalaki ka daw ah. Tapos I was like, Ha, dad? Sabi niya, maganda Ganda ka daw. Emphasis on the word maganda. So, doon nagka-idea na ako. Tapos hindi pa rin ako nagsasalita. Tapos sabi lang sa akin ni daddy, Sus, okay lang yan kung saan ka ba naman masaya eh. Aww. See, daddy ko na yon ah. Lalaki yon tatay ko yon boyfriends, yun nga yung naging coming out story ko. So, bakit ko to siya niya share? Yung mga iniisip ng mga tao, yung judgment nila sa atin, it will always be there. Kung laging yun ang iisipin natin, hindi tayo magiging totally masaya. Hindi tayo magiging fully happy. I'm telling you, boyfriends, if you really want to be truly happy, you have to start by being true to yourself. You have to start by letting the people closest to you accept you and it's also our obligation to let them know who we truly are para makilala nila tayo sabi nga diba sa RuPaul's Drag Race yung laging sinasabi ni RuPaul at the end how the hell you gonna love somebody else if you don't know how to love yourself you should always start with loving yourself accepting yourself and then introducing the real you to the people closest to you and that will always be a good start especially yung family natin they will never judge us they will always accept us and they will always love us kung ano man ang piliin natin, kung ano man ang life decisions natin, as long as mapapanindigan natin. At ito pa ang isipin nyo, ang pagiging bakla, walang tinatapakang tao yan. Okay? Walang tinatapakang tao yan. Hindi porkit bakla ka, masama ka na. No. no. And all we are asking for is to be accepted and to be loved, the same as all other people are being loved and accepted. And that's not difficult to do. I mean, we are no different people. I'm gay. You're straight. So what? I'm breathing, you're breathing, I have faith, you have faith. So what's the diff, di ba? There's no diff about it at all. Sa mga pamilya naman po dyan na nag-iisip, baka ganito yung anak ninyo. Ngayon pa lang po, kahit hindi pa sila umaamin, umpisahan nyo nang tanggapin. At least, pag dumating yung point na nag-come out sila, tanggap na tanggap nyo na. At mapaparamdam nyo sa kanya na tanggap nyo siya, mahal nyo siya, hindi nyo lang alam kung gano'n nyo siya mapapasaya. I'm not saying this kasi I'm the perfect example of an LGBTQ++ community. I'm not saying this kasi I'm such a good influence, a gay, a good gay influence. I'm just saying all these because I want to inspire and I want all my gay friends, my gay families to know, lalo na yung mga nagtatago pa, Andito kami, marami kami na nandito para sa inyo, para encourage kayo, para i-motivate kayo. There's nothing to be ashamed of, there's nothing to be scared of, there's nothing to be afraid of. We all deserve equity, equality, and respect. So be you, be happy, love yourself so others can love you too. Saka alam nyo, sa mga kabataan ngayon, na may balak nang mag-come out, you are in a very lucky generation. You are so blessed. Kasi mas welcoming na at mas accepting na ang generation natin ngayon. At yung mga tao ngayon sa mga katulad natin. So really, there's nothing to be afraid of. There's nothing to be ashamed of. Yun lang, boyfriends. I think this is too long already of a video. I just want all of you to really know that I have pride. A big, big pride of being a member of the LGBTQ++ community. And I am so grateful. I am so blessed to have a family, especially a mom. Like the mom that I have. Kasi mahal nila ako at tanggap nila ako kung sino ako at nare-respeto nila ako bilang tao. If you have any suggestions for my next videos, please do leave a comment below. And if you find this video good vibes and relatable and if you enjoyed it, I hope you did, please do hit the like and subscribe button. And just like what I always say, stay fablomorgeous, God bless, and always be a blessing. See ya. Be you. Be happy. That's it.